Hi guys, uh, this is Aris. Again, wala pa kayong mga kamay dyan. Welcome to another vlog. Guys, this time, ang pag-uusapan natin is how to upgrade a uh, MSI BIOS. So, yun yung gagawin natin kung paano i-upgrade yung BIOS ng motherboard natin. Kung naaalala nyo, meron tayo ditong build na AMD Ryzen 5. So, na-build na natin siya, na-install ako na rin siya ng operating system. So, ang gagawin naman natin is i-update natin yung uh, BIOS firmware niya. Maraming step. Ang i-discuss ko sa inyo yung pinaka-best way or pinaka-madaling way para sa updating ng BIOS. Ngayon guys, uh, pag mag update pala kayo ng BIOS, may, may, may mga certain uh, requirements at the same time, uh, may, may precaution. So, kung hindi nyo naman alam yung gagawin nyo or hindi kayo aware sa pag-update ng BIOS, so, huwag nyo muna i-try. So, before kayo mag-update ng BIOS, kailangan uh, alam nyo yung ginagawa nyo. The same thing, uh, may mga manufacturer din na sinasuggest na pag-working uh, pag working naman yung system nyo, wala namang, um, wala namang trouble or wala namang error, so, huwag nyo nang i-update yung BIOS. Sa ibang end naman, so ma much better or mas gusto nila updated yung BIOS nila, possibly may na-encounter silang error or possibly may problem sila or may issue sila sa compatibility. Yung iba, sinasuggest, um, i-update nyo yung system BIOS nyo. So guys, ano ba yung mga steps natin pag mag update tayo ng BIOS? Iyan yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng video. Okay guys, uh, yun nga, mag update tayo ng MSI uh, motherboard BIOS. So, kung saan uh, ipapakita ko sa inyo yung way, yung pinaka best way para mag update ng BIOS. So, tanong nga pala, ba't kailangan i-update yung BIOS? Uh, possibly may uh, compatibility errors kayo na na-encounter sa motherboard. Or, uh, gusto nyo i-improve or i-enhance or maging stable yung system nyo. Sometimes kasi, may mga board na na-release na may error. So, kailangan uh, i-update nyo yung BIOS para ma-apply ma natin yung patch dun sa error na na-release nila. So, guys, uh, pag mag-update kayo ng BIOS, careful kayo kasi hindi biro mag-update ng BIOS. Once na nagkamali kayo mag-update ng BIOS or mali yung procedure nyo or mali yung version na nilagay nyo, pwedeng um, mag-black out yung motherboard. Pwedeng hindi mag-display yung motherboard. Kaya precaution lang, uh, careful kayo, basahin yung mabuti yung pag-update ng BIOS. So, kung kinakailangan, ayun nga, sinasuggest nila, kung kinakailangan i-update yung BIOS, i-update nyo dahil may na-encounter kayong problem. Dito sa case natin, ang motherboard ko is yung MSI A320M Pro M-M2 B2. So, check ko na kung ano yung updated na BIOS version. the same time, kung ano yung may improve niya na enhancement dun sa motherboard ko. Basically, ngayon, uh, may naka-install na, na operating system dun sa system ko. Pero, dun sa, dun, dun sa nirelease na BIOS version, pwede pang mag-improve yung uh, PCIe compatibility ko, uh, memory compatibility, also yung uh, system boot up time ko pwede pang mag-improve then uh, yun nga yung, yung motherboard stability ko uh, pwede rin mag-improve based dun sa na-research kong details so first guys uh, alamin nyo muna yung brand ng motherboard nyo then yung model ng motherboard nyo ang pinaka easiest way syempre uh, kailangan may nakadeploy na kayo ng operating system then uh, puntahan nyo yung uh, support website ng motherboard nyo under ng support uh, website ng motherboard nyo makikita nyo dun yung BIOS, then yung mga version ng BIOS so syempre, ang i-download nyo dun is yung uh, updated na BIOS uh, firmware then kailangan nyo rin siya ng kailangan nyo rin ng USB uh, for uh, saving ng BIOS firmware dito natin isi-save yung BIOS firmware then pupunta tayo dun sa BIOS setup mamaya then i-read natin yung laman ng USB natin kung saan nakasave yung BIOS firmware natin Okay guys, uh, before tayo mag-download ng BIOS 
updated BIOS ng motherboard natin, check muna natin yung current uh, version ng BIOS natin. So, right now, pwede tayong gumamit ng CPU, say, uh, small application or utility kung saan pwede nyo i-check yung details ng mainboard nyo. Under ng CPU, say, meron ditong mainboard. Then, makikita nyo dito yung BIOS uh, version. So, right now, nakalagay dito, AMD Agera uh, Pinakel, but hindi ito yung details na i-check natin eh. So, ito yung model ng motherboard natin, MSI 8320 Pro M2 V2. So, in yung model nyo, MS-7B84, in yung BIOS firmware natin, na ang date niya is January 30, 2019. So, much better, uh, magde-depend tayo sa date. Kung ano yung updated na date, in yung i-download natin. Pwede rin kayong mag, uh, kung wala kayong CPU ID or CPU Z, pwede rin kayong mag-check ng BIOS version nyo using Windows uh, system information. So, i-launch nyo lang yung run, uh, run command or pwede nyo uh, i-press dito sa keyboard yung Windows key plus R. Then, type nyo nga dito yung MS Info 32. So, MS Info 32. Then, okay. Then, under ng system summary, makikita nyo yung... Uh, BIOS version na gagamitin natin. System model, MS-7B84. So, dito nga lang, walang, walang date. Hindi katulad ng uh, CPU ID. May date. Para sure, guys, ang pinaka-best way, punta kayo sa BIOS setup, dun sa CMOS setup ng computer nyo. So, restart natin yung system. Once na nag-restart na yung system, uh, press nyo yung delete dito sa keyboard. Then, uh, pupunta kayo ngayon dun sa BIOS setup nyo. Under ng BIOS setup nyo, makikita natin yung version ng BIOS natin. So, dito sa pinaka main menu ng uh, system configuration ng MSI, nandito yung BIOS version. So, 7B84310 BIOS build date is January 13, 2019 Guys, nga pala, pag um, mag-update kayo ng BIOS uh, Pinadali ng, eh, ng, ano, ng MSI yan Meron silang tinatawag na M-Flash Under ng M-Flash, uh, ikiklik nyo lang yan Then pupunta siya dun sa mode ng... Uh, reflashing ng BIOS nyo. So, you are going to do, uh, yun nga, kailangan uh, up-downloaded na yung BIOS firmware. Nakasave na siya doon sa USB flash drive nyo. Then, naka-insert na rin siya. Once na, ikiklik nyo itong M-Flash natin. So, this time, pinakita ko lang sa inyo yung pinaka-BIOS version natin tsaka yung uh, BIOS build date ng firmware natin para ma-identify natin kung kailangan ba natin i-update or meron pang mas updated na BIOS dito sa current BIOS natin. So, pakita ko sa inyo kung paano i-download yung BIOS uh, firmware dun sa MSI uh, website support nila. Okay guys, uh, i-download natin yung BIOS firmware ng motherboard natin since na alam na natin yung model at yung uh, BIOS uh, build date ng BIOS firmware natin. So, proceed tayo sa Google Chrome. Then, search nyo yung pinaka-model ng BIOS ng motherboard nyo, MSI. Ang nagamit ko right now is MSI A320M Pro M2 V2. Then, meron siyang support website. MSI website. Then, may makikita kayo ditong support. Under ng support, nandito yung BIOS, driver, manual, and utility. Nandito tayo sa BIOS. So, right now, may makikita kayo ditong um, BIOS firmware na ang date release na is uh, December 5, 2019. Ito yung pinaka-latest na BIOS firmware natin. Ang capacity niya is 9 MB. So, sa descriptions, may improve niya yung overclock memory compatibility, improve system boot up time, improve PCI device compatibility. So, ito yung gagamitin ko right now para dun sa motherboard natin. So, download lang natin. 
accept. Okay, so, eto na yung BIOS natin. Show and folder. Then, copy nyo yung na-download nyo na BIOS firmware sa USB. Once na nakapi nyo na yung BIOS firmware sa USB, tara nyo i-extract. Okay, once na extracted na siya, uh, restart nyo yung system nyo, then punta kayo sa BIOS configuration. Doon natin uh, i-apply using mflash yung na-download nating BIOS firmware. Okay guys, uh, restart nyo yung system. Then, proceed tayo sa BIOS setup ng motherboard natin. Press nyo yung delete pag MSI motherboard. Para makapunta kayo dun sa BIOS setup ng motherboard. Then, under ng uh, MSI uh, BIOS setup, check nyo, ito yung BIOS version natin and yung BIOS build date natin. So, insert nyo yung USB na may namang uh, BIOS firmware na dinownload natin a while ago. Then, proceed kayo dito sa mflash. Click nyo yung mflash. Uh, system will uh, auto-reboot and enter mflash mode. Do you want to enter flash mode, yes. So, magre-restart yung uh, system nyo. Then, uh, i-enter siya sa M-flash mode. Under ng M-flash mode, so, enter flash mode. Then, under ng uh, F-flash mode, makikita nyo yung uh, flash drive natin uh, na-detect. Then, yung BIOS firmware natin na na download uh, Naka-reflect naka dito sa file. So, Open ko lang yung firmware na to. Then, select ko itong uh, na-download nating firmware. Ang file name, uh, eb84ams.34w. Click ko lang siya. Then, are you sure you want to select this file? Yes. Then, uh, may makikita kayong uh, BIOS is updating. Uh, don't shut down or restart system until a uh, BIOS update process is completely. So, careful kayo guys. Kailangan hindi ma-interrupt yung power ng system nyo just because pag hindi natapos yung progress nito or na-interrupt yung updating natin ng BIOS pwedeng hindi mag-boot or hindi mag-display yung motherboard natin. Pag ganung case um, so papa RMA nyo siya or papa warranty nyo yung motherboard kung under pa siya ng warranty. Kung makukuha naman siya sa reset, BIOS reset, much better. But this time, antayin lang natin na matapos yung uh, progress bar niya for updating ng system BIOS natin. 100. There you go. So, automatically magre-restart yung yung computer nyo once na nag 100% na yung uh, reflashing ng BIOS then proceed ulit tayo sa BIOS then press nyo yung delete uh, double check natin kung successfully na update yung BIOS firmware natin then notice nyo guys yung menu natin na bago na rin also dun sa BIOS natin makikita nyo ang BIOS build na natin is uh, December 5, 2019 versus dun sa previous BIOS natin na uh, uh, January 30, uh, 2019 so meaning to say uh, nag-update na yung BIOS natin kung mapapansin nyo na bago na rin yung um, yung, yung, yung appearance ng uh, menu ng BIOS natin so updated na yung BIOS natin so save and exit then proceed na tayo sa save changes and reboot then proceed na tayo dun sa Windows 10 system natin. There you go, guys. Uh, successfully na-update na natin yung BIOS firmware natin ng MSI uh, motherboard natin. Guys, uh, halos uh, pare-parehas lang din naman yung uh, procedure once na mag-update kayo ng BIOS like uh, ASUS, uh, Gigabyte. So, may mga flash uh, utility sila na built-in na dun sa BIOS nila. Mas pinadali. 
So, ang gagawin nyo na lang is uh, i-trace nyo na lang yung version ng BIOS, no? Or, i-download nyo na lang yung updated na BIOS dun sa website nila. Then, ilalagay nyo siya sa USB. From USB, proceed kayo dun sa BIOS utility nila from uh, dun sa menu ng uh, BIOS motherboard nyo. Then, uh, hanapin nyo lang dun yung uh, ROM, flash, or dito nga sa MSI natin is M flash So, actually, dati guys, kung kung ano, kung dati nag-update kayo ng BIOS, uh, dati nag-update pa kami ng BIOS using uh, MS-DOS command. Basically, pwede rin naman ngayon, pero mas pinadali nila ngayon. So, yung utility, built-in na siya dun sa uh, BIOS setup natin. So, guys, uh, yun lang, uh, ma-advise ko sa inyo, uh, kung alam nyo yung, uh, kung alam nyo yung issue ng motherboard nyo, or kung nakaka-encounter kayo ng uh, compatibility issue ng motherboard nyo, uh, much better, uh, i-update nyo yung BIOS. So, may nagtanong sa akin, uh, Sir, uh, install ako muna ba ng operating system before ako mag-update uh, ng BIOS? Pwede rin naman, before kayo mag-deploy ng operating system do sa PC nyo, once na nag-build kayo ng PC, pwede nyo na kaagad i-update yung uh, BIOS. Uh, gagamit lang kayo ng laptop or other uh, desktop computer para i-download nyo yung BIOS firmware dun sa website support nila, i-save nyo siya sa USB. Then, before kayo mag-install ng operating system, i-update nyo muna yung BIOS or vice versa. Pagkatapos nyo mag-update, uh, mag-install ng operating system, pwede nyo ring uh, i-update yung BIOS na katulad ng ginawa natin. So, careful nga lang kayo dun sa power interruption pag mag-update uh, kayo ng BIOS kasi pag na-interrupt yun, possibling uh, makorap yung BIOS no mag mag uh, blackout or ma dead ma dead uh, ma dead board yung uh, motherboard nyo so okay again guys uh, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa video ko so subscribe lang kayo share like uh, click niyo na rin yung notification bell uh, kung may mga katanungan kayo uh, comment niyo lang sa baba hindi ako magse-hesitate na sagutin yung mga Uh, questions no uh, maraming salamat nga pala again sa mga sumusuporta bye